Hello, good evening, my friends. Welcome to another English class. I'm glad to have you back here. Me alegra tenerlo de regreso. Y pues, mientras se conectan los demás, reviso alguno que me han estado escribiendo. Vamos a ver por acá. Vamos a revisar. So good evening, Juancito. Hello, how are you doing? Everything okay? Hi, teacher. Hello. Hello. Descansaron ayer, más o menos, more or less. <laughs> bueno, nos preocupamos porque algo le pasó, dijimos nosotros. Sí, es que estoy entrando en el periodo de adolescencia. Okay. <laughs> la puerta y me está cambiando la voz ahorita, así que. Estamos ahí, más o menos. Ahí estamos, más o menos. Pero bueno. ahí, todo bien. Yeah. Pues Listo. me alegra que han pasado un poco relax. Pero aquí estamos. Sí, sí, sí. Nice to see you. Igual, nice to see you. Tenemos por aquí a Carlos. Good evening, Carlos. Veo un nuevo look. Good evening, teacher. Sí, me arrastro. No, claro, se ve más joven. Todos están haciendo jóvenes. Ok, Carlos. Cinco años más joven. Ahí está. Claro, claro. How are you? Pretty nice. Very nice. Yeah, very nice. Okay, very nice. Thank you. Muy bien, Abel. Este, gracias, Carlos. Abel dice que también está un poco enfermo. Sí, este, está <coughs> seguramente un tanto viral. Este está afectando a varios. La cuestión de la gripe o the flu o sore throat dolor de garganta y todo eso, así que vamos a ver qué inventamos ahora, ¿verdad? Class number five, Frank, good evening. How are you tonight? Good evening, teacher. How are you? Terrific. More or less. More or less, okay. Yeah. Okay, so let me check something. Well, nice to see you again. Here we have also... <coughs> I'm sorry, se van a dar cuenta que mi voz se me va por momentos, así que, pues como le dije a Juancito, estoy ahí en la pubertad, así que vamos a ver qué inventamos. Elia, hello, Verónica, Saúl, eh, Alexandra y Ulisa, Flor, ¿verdad que las tenemos por acá? Sí, ahí está, así como que un poco misteriosa esta voz. Verónica, Abel, Douglas, ¿qué tal, Florcita? ¿Cómo estamos? How are you tonight? Good evening, teacher. Good evening. Lo extrañamos ayer, o sea que estaba enfermo. Eh, sí, estaba bastante grave. Ya los estaba nombrando todos ustedes en mi testamento. Ahí está. Ahí los tengo por cualquier cosa. Eh. ¿Verdad? Ahí los Hubiéramos tengo, sido eh. los principales de la lista. <risa> así es, así es. Ahí va a ir a dar las deudas. Ah, no, pues sí. En DICOM. Ahí van a estar sus nombres, en DICOM. Suficiente okay. con las que tengo. Bye. <risa> ok, very nice. Bueno, y no sé si se dieron cuenta que también hay un hay problemas con el servicio del banco agrícola, right? Hay dificultades con eso, entonces hay inconsistencia con el sistema. Ojalá que no haya ninguna dificultad. Well, but ahí vamos, ahí vamos. So nice to see you, Flor. Vamos a ver acá Carly que está de misteriosa ahora. Y pues, ¿cómo estamos, Carly? ¿Sad? Well, I'm having dinner right now. Ok, enjoy your meal, aprovecho. Bueno, vamos a ver con qué. Así es, a ver, una voz súper, súper sensual de Thor de madrugada. Okay, um, we're going to uh, advance class number five, clase número cinco. Ayer tuvimos, eh, pues, tuvieron una pequeña vacación obligada. Creo que les ayudó también como para respirar. 
¿verdad? Monday is are kind of difficult. Son un poco difíciles los lunes y a los martes ya uno arranca un poco diferente. Después de esto, after this class, we're having just 15 classes. Solo tenemos este, 15 clases, ¿verdad? Así que, pues, eso es lo, lo genial, que tenemos solo 15 clases. Um, tenemos acá vocabulary and practice. Espero que hayan avanzado en la plataforma. <coughs> Hoy voy a revisar eh, los... Al, bueno, habían como tres personas que les hacía falta avanzar un poquito. Um, sé que lo pudieron terminar. Vocabulary practice, class number five, beginners four. <coughs> Se recuerdan de este vocabulario que tuvimos, ¿verdad? Kitchen vocabulary, ¿verdad? Bien fácil. ¿Se recuerdan de alguno? Vamos a ver, Carlos, ¿te acuerdas de alguno de esos? De esos que vimos, de kitchen vocabulary. Uno. ¿Eh? A ver. Nice. Nice, thank you. Juancito, what about you? Yes, teacher. Grill. Ah, uh, yeah. Okay, Flor. And then Saul. Fry, teacher. Yes, that's it. Thank you. Vamos a ver, Saul. ¿Te acuerdas de alguno? Um, grill. Yeah, okay. Yeah, that's it. Very common vocabulary that we can use. And as I don't know, Carlos mentioned about cooking book, right? Libro de cocina. And there are a lot of uh, recipes. Hay recetas, ¿verdad? Recipes. Libre así. Recetas, recipes. So you have like grate, slice, peel, whisk. Son como comandos. Y debemos de seguir, okay? We have to follow instructions to have a very good recipe, ¿verdad? So, um, it is important to know it. Pero también tenemos otro vocabulario nuevo. Aparte de este, pero antes de esto, antes de irnos al vocabulario nuevo, mientras esperamos a los demás, necesito que me digan... <coughs> How many jobs have you had? ¿Cuántos trabajos han tenido? ¿Ok? Y la manera para contestar es de esto. Sorry. Let me change the color. Yeah. La manera en la que ustedes pueden contestar es esta. I have had three jobs, pero también se puede decir contractado. Se puede decir I have had, creo que no ven bien, ok. I have had three jobs, yo he tenido, eso se le llama presente perfecto. Eh, Perfect present tense. O se puede hacer la contracción I've. I've had three jobs. Pueden contestar de cualquiera de las dos maneras. So the question is, solo quiero que me digan cuántos trabajos han tenido. Ok. <coughs> It can be the same type of job, the same occupation in different Jobs or different positions, different occupations in different jobs. Depends on you. Okay, Juancito, what about you? Tell me. How yes, many? teacher. I have two jobs. Um, two jobs in your life, okay? Yes. Oh, you have lasted. Ha durado en esos trabajos. You have lasted. Yes. That, it says a lot from you. Last, durar. Yeah. Cuando decimos last, durar, least, menos. Cuando decimos at least, significa al menos. Yo siento que se parece en español por at, al, ¿verdad? Last es durar, least, menos, at least, 
es eh, al menos. List, como decir número, eh, eh, lista. Así, así se pronuncia, list, list. ¿Verdad? Entonces, esa frase at least pueden copiarla, les puede servir. At least. ¿Ok? Ok, thank you, Juancito. Good for you. Two jobs. Ok, and let's listen to Flor. Thank and, teacher. Ok, thank you, uh, Juancito. Flor and then Frank. Uh, I have one job with different position. Ok, I have had. I have had. One I job. have had one job. Ok, wow, very interesting. Juancito, two jobs and you one job. How many years, Flor? Uh, 27 years. That's a lot. That's a lot yes. of years. And it, it, it says good things uh, from you. Similar to Juancito, because it is uh, not easy. It is not easy to last in a job. Imagine five years, 10 years. It, it is difficult because it's of... Difficult. You have different bosses, different jefes. You have different partners, different compañeros. Yes. Okay. And sometimes your functions are different. different. So you have, yes, you, you have to adequate yourself. Tienes que adecuarte. Right? Yes. So, well, uh, congratulations to Juancito and you. Nice. Okay. Thank because, you. Yes, because I know people um, who. Yes, right, Juancito. How many years have you lasted? ¿Cuánto ha durado en los trabajos, Juancito? In uh, the two years. The first. Yeah, the, the first. first uh, ten years. Okay. Actually, uh, thirty, forty. Okay. Currently, For, because in, in the first ten years, in current. Yes. In the actual current 14. 14, yes. 14. Well, so in if you sum up, si lo sumas, 24. 24 yes, years. 24. Yes. 24 years working. Wow. Very interesting. Thank you, Juan. Yes. Okay. Let's listen okay. to some of you. Ganando. <laughs> Me parece. <laughs> Te felicito. Yes. Un montón. Okay. Thank you. Okay. Uh, let's listen to Frank and then we go with Carlos. Okay. Uh, I have had three shows. Uh, number one, uh, military service for 18 years, six months. Nice. Uh, number two, number two, private is security. Uh, more or less uh, 18 months. Uh, number three, uh, in and currently in the municipal mayors office the Sonsonat. Wow, very um, nice. 40. Mm, creo, Five years. Okay, five years. Nice. Francisco, because three jobs, it means that you three have jobs. remained, ha permanecido. You have remained uh, in your functions. Very nice, Francisco. Thank you. Good. Very detailed. Okay. Bien detallado. Okay, let's listen to Carlos and then we go with. Uh, Carly, hello. No iba yo. Mm, Carlos, dije, pero vaya, Carlos y después Carly. Ah, 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 ah vaya. Pues. Yeah. Okay. Nice. Okay, uh, I have had many jobs. There are already five. Uh, one supermarket cashier, funeral service, customer service, outside sales, and computer technician. Mm, very nice. And some of them are very different, right, Carlos? Different experiences. Mm -hmm. Yes. Okay, very nice. Thank you. Okay. Yes, a lot of uh, jobs. That's very positive as well. And let's listen to Carly and then Sylvia. Okay. I've had two jobs. 
Uh, the first uh, was as a waitress uh, for around three months. And my current job uh, as a salesperson. Okay. Um, llevo, ¿Cómo se dice? Que llevo tres años. I have three years working. I have. Mm -hmm. I have three years working on that place. Okay. Mm -hmm. yes. As a salesperson. Salesperson. A salesperson or saleswoman. Okay. Mm -hmm. Very nice. Yeah. Very good. Thank you. A mí se me hace que eres buena vendedora. Se me hace que. Intento. Algo me dice que dormís a la gente. Eso es positivo. Yo quiero, yo quiero ir a visitar a la Carly. Va. Ya les ofrecí descuento, teacher. Sí, yo quiero llegar. La misma. ¿Qué sí, más quieres? Juancito y, y, y... Sí, ahí estamos. Carly, ¿qué vendes? Vaya, pues, El gatito ya. llego, Carlita. What are the products? Telitas. Fabrics. Con almacén pacífico. Yes. Mm, permíteme. Vamos a llegar por la cruceta. Lo impacté por eso se fue. <risa> <risa> Yo bien, bien intensa y se espérame. Y se va. No, buscando, buscando las sábanas, contándolas, estaba el sí, teacher ahí. Sí. Me hacen falta. ¿le? ¿Cuántas sábanas? Ahí están viendo, viendo que a, va a ir a comprar a ver si... para el descuento. Eso, eso, eso. Está preguntando, <risa> mira, a ver, ¿dónde, ¿qué es lo que tenemos de tela delgada? Que ya, ya está transparente, le digo. Para ir a comprar, ¿eh? ¿Cuál es la que ya parece mosquitero? Sí, mosquitero. <risa> ok, good, Carly. Qué mala. Oye, teacher, anda mal en la toy y así se va a atragantar. No, 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 hay que tener mucha agua. Ay, no, se ve. Va, sí, se ve. Hay que tener agüita. Ahí, ahí tenemos agüita. Eso, agüita. el galón. Bien. Este, como sean bien, Carly, ya vamos a ver si sí, vamos a visitarte ahí. Ya que dijiste. Okay, ahí. ahí los espero. Very nice, very nice. Thank you. Uh, good, good for you because you have good experience always attending clients. Okay, customer service. And very nice. It is not easy. Okay, we go with Silvia and then uh, Saul. Hello, teacher. How do you say? Uh, en inglés, en lo propio. Own, own business. Own, own business. Uh -huh. Own business. Se pronuncia así, ve. Own business. Uh -huh. El negocio own. propio. Ok. Oh. Bye. He tenido tres. I have, I have had. Jobs. I have had three I jobs. Three jobs. Uh -huh. okay. First job, one year. Second job, eh, nine years. Three jobs, two years. Um, and the rest, the time I had work on own business. Very nice. And having own business or proper business is really difficult. Uh, it, I guess, in, I, in my opinion, it's not for everybody. No creo que sea para cualquiera. Own business, you have to be good administrator, right? Congratulations, Silvia. Very nice. Thank, Thank you. you. Okay, Janet and Saul. Okay, Janet, what about you? Hello. Good, 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 evening, good evening, teacher. Yes, hello, uh, I, I have, I have had um, two jobs. Um, um, com, as industrial machine trainer okay. for four years. And um, five, the partners makers. Good, Janet. Just two jobs in different years. Good. Okay. Uh, if you notice, we are like having people who, who have had 
just two or three years and some others who have had more than five years. Thank you, Janet. We go with Saul and then Elia. Um, I've had uh, two jobs and the first um, I am I am working a mechanic mechanic mm -hmm. as assistant. Okay, yes, assistant, mechanic assistant. Mechanic, uh, mm -hmm. mechanic assistant in, in the current job I, I am support assistant. Very nice. Okay, good. So two jobs until now. Good for you. So so you have a lot of years ahead. Tiene más años por delante, okay? So I hope you can continue learning and working and improving. Thank you, Saul. We go with Elia. Hello, teacher. Hello. Um, uh, I have had one job. Mm -hmm. um, uh, supervisor uh, the the restaurant. Uh -huh. Supervisor of restaurants, okay. Mm. Yes. Very interesting. I, I'm, I'm sorry, Elia, one job or two jobs in your life? In, in toda tu vida, ¿cuántos trabajos? One, one job, one job. One job. Um, mm -hmm. Yes. Okay. Tengo um, 23. 23 years working as supervisor. Yes. Yes. Mm -hmm. A lot of years, yeah. That's a wow, Elia. Creo que eh, Elia and Flor, the only two people who have worked in one job, right? Las que han trabajado, sí, solo ellas dos, me parece. Okay. Wow, yes, solo que, um, en diferentes posiciones, um, también, o sea, como trabajo en una cadena de restaurantes y pastelería. Yes in the same yes, company también. but in mm -hmm. different positions mm -hmm. right yeah mm -hmm. but it, it is good because you have been escalating okay yes yes okay when you say escalate escalate is aumentar ascender okay so you can yes. escalate and that's good because remember that we work like on different uh, jobs but we can escalate even a little bit, aunque sea un poquito, uno puede. Por lo menos el nivel de confianza. Confidence level, you can escalate. Thank you, Elia. Yes. Very nice opinion. Uh, here we, I don't know who else. Los demás creo que están. No sé si Douglas. Douglas, ¿estás por ahí? I don't know if Douglas. Yes, teacher. Okay, my friend, what about you? Yes, teacher. Uh, I have had three jobs. The first uh, job I work in textile industry. And the second job I work um, with mechanic autom automotriz. No sé si se dice automotriz. And um, uh, in the current job I work, I work uh, in in aero, airport oh, uh, with airport, uh, okay. yes begin begin work uh, with mechanic uh, aviation yeah and later uh, ascend uh, to supervisor uh, and this moment i work uh, with uh, chief acting Wow, very nice, Douglas. You have been ascending or escalating. Yes. How many years have you worked in the airport? Yes. In the airport, how many um, years working? I work. I, I have. I have worked uh, twelve years. Twelve years. Yeah, very nice. Yes. And, twelve. And you can 12. escalate more. Yes. Puede, puede seguir, verdad, ascendiendo. That's it. Yeah. Well, congratulations, Douglas. Thank you for, yes. for your you. experience. Okay, Thank el resto me parece que viene de camino, me dice. Yeah. Esto es de oyente. Eh, comentarles algo. Tenemos la palabra de current y tenemos currently. 
current, así como lo dijo Douglas, es el actual. Por ejemplo, my current job is as English teacher, en mi caso, ¿verdad? Pero también podemos decir currently, vale, se lo voy a poner así, ¿verdad? my current job, job is English teacher. Pero puedo decir currently, I am working as an English teacher. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? La diferencia es que este es un adjetivo. Mi trabajo actual es maestro de inglés o docente de inglés. Y en la segunda opción es un adverbio. Actualmente estoy trabajando como profesor de inglés. Es diferente porque current es como mm, mi actual. En cambio, el currently, actualmente, funciona como un adverbio. ¿Verdad? Entonces cambia. Entonces cuando queremos decir mi trabajo actual, my current job, ¿ok? Eh, no digamos actual, ¿verdad? Porque actual es como real, realmente, actually, recuerden, ¿verdad? Es current. Ok. Thank you for all your, your experiences. Creo que estuvo bien interesante esta, este ejercicio. I have noticed that some of you have your own business. Some other have had one, two or three years or more than five years, like, like my case, como en mi caso. I have had like seven jobs, but I, I have worked like, like combined. Los he trabajado como al mismo tiempo, at the same time. I have worked as a, a music teacher and as an English teacher, and I have worked as a waitress. And I, I have worked as a teacher. He trabajado como mesero, como, como profesor de inglés, como profesor de música, como coordinador de proyectos. So, uh, something that happens, in my case, I have worked like a part, uh, part-time job. En mi caso, casi toda mi vida, he estado así, part-time job, que es trabajo medio tiempo. Full-time job is eight hours. Okay, like in your case, eight hours, nine hours, ten hours, ¿verdad? Depende de lo que requiere, it requires. En el caso del own business, del re, el negocio propio, no tiene un número exacto de hora, ¿verdad, Silvia? You can work more than, like what? Like ten hours or en more. Caso, en mi caso, sí. Estoy sujeto a horarios porque como trabaja con oficinas gubernamentales. Oh, yeah. That's Entonces... It. Mm -hmm. There are regulations. Mm -hmm. Okay, thank you. Okay, so here we have some vocabulary that we have learning. And vamos a ver. Okay, part-time is different than full-time job. Okay, uh, let's see. Now, uh, here we have, cuando tenemos deal, deal significa tratar o lidiar. No necesariamente algo negativo. Deal with people. For example, a cashier, Deals with people, trata o lidia con personas. A waiter or waitress deals with people, but um, an accountant, un contador, deals with numbers and accounts and bills, okay? <clears throat> A technician deals maybe with computers, with softwares, with programs, okay? That's it, um, and so on, okay? A mechanic deals with engines, with automobiles, with cars. That's it. O sea que las personas lidian o tratan con, ¿verdad? Entonces, deal with. Tratan con eso. Okay. So, uh, let's move to another, porque ya nos tardamos acá hablando. De que vamos a ir a visitar a Carly. Ojalá que nos atienda y nos esconda y nos mande a otra compañera enojada. Right. Ahí ve, Carly. Useful phrases. I'm going to check the attendance list with this. Remember, como siempre, reviso la lista de asistencia cuando ustedes me mencionan cualquiera de estas frases. And here we have the first one. What do you mean? ¿A qué te refieres? Imagine you are explaining something or you are saying your opinion and another person doesn't understand. Si una persona no entiende, puede decir, mm, I'm sorry, what do you mean? ¿A qué te refieres? What are you talking about? También es similar. ¿De qué estás hablando? What are you talking about? Just take a breath. Breath. 
¿ok? Just take a breath. Solo tomo un respiro. Um, breath es respiro. Breathe es respirar. Breathe. Pero se, se pronuncia igual. Breath, respiro. Breathe, respirar. Una canción que se llama Take My Breath All, all Way. ¿Ok? All Way. Take My Breath All Way. Entonces, Take My Breath. ¿Verdad? Aquí también el, el, el aliento, la respiración. Eh, I'm not sure yet. I'm not sure yet. No estoy seguro todavía. Cuando le dicen que se quieren casar, I'm not sure yet. ¿Ok? Pretty good. Bastante bien. Pretty significa bonita, pero también es un quantifier. Aumenta. Pretty significa muy. Si ustedes dicen, how are you today? I'm pretty busy. Estoy muy ocupado. I'm pretty busy. But if you say, how are you today? How are you today? I'm pretty good. Es como decir, very good. Long time no see. Long time no see. I'm not in the mood. Imagine you have had a bad day. You have stress. You have had a stressful day. Things. You are angry. Um, you have not eaten anything. No has comido nada. I'm not in the mood. No estoy in the mood. I have a company tonight. Tengo compañía esta noche. Eh, cuando quieran. No quieren ver a nadie. Fancy meeting you here. Qué casualidad encontrarte aquí. Fancy meeting you here. And take care. You already know it. Take care. Ten cuidado. Okay. So um, I'm going to check the attendance list. Say hi, hello, if you are there. Okay. We start with Abel, que sé que está afónico, right? So eh, Abigail Elizabeth. Okay, Abel, sí sé que estás ahí. No, Abigail. Alexandra va de camino, si no me equivoco. Ana Silvia, hello. Present, teacher. Okay, uh, Silvia, can you read one of these uh, phrases, please? Uh, pretty good. Okay, thank you. Uh, Brenda, no, right. Carlos, okay, Carlos, are you there? Okay, uh, I'm not in the mood. Perfect. Douglas. What are you talking about? Very nice. Thank you. Elia? Present teacher. What do you mean? Very nice. Florcita, hello. Pretty good. Teacher, tengo una pregunta. Go ahead. Eh, casualmente ahora estaba leyendo el cuaderno y encontré esta frase, taker, y yo la tengo anotada como cuídate mucho también. Uh -huh. Significa eso. Pues, yes. Uh, sí, ¿verdad? Sí, sí. Ah, ok. Sí, Tenía no. Esa duda. Uh -huh. Ten cuidado, es como cuídate mucho cuando te dices adiós, cuídate. Es el cuídate que nosotros decimos aquí. En español es el mismo. Take ah, okay. care. Uh -huh. Ok. Ok. Yes. Gracias. You're welcome. Aunque ese ten cuidado. Ejemplo. Cuando. Imagine. Watch out. Es ten cuidado. Por ejemplo. If you see a kid. Eh, close to a dog. Si ven un niño cerca de un perro un poquito extraño. You can say watch out. Ten cuidado. Pero ese es un cuidado de alerta. Ok. So, por si el perrito es un poquito agresivo, you can say, watch out. Ok. O si se va a caer alguien, watch out. Okay. Uh -huh. El take care es como cuídate para decir adiós, ¿verdad? Pero watch out es de alerta. Ok. And okay. We... Thank you. You're welcome. Frank. Hello, Frank. Present teacher. Ok. I know it's full jet. Perfect. Eh, Gisela. No tenemos a Giselita hoy. José Mauricio, también de camino. Right. Juancito, hello there. Hello. Just take a breath. Perfect. And Julissa, también de camino. Carly. Hi, teacher. La vendedora estrella, a ver. 
Obi. A long time no see. Perfect. Laura. Se me está Laura. Okay, Laura. Present. Okay. Your phrase. Um, I boy them. I have a company tonight. Mm -hmm. Tonight, thank you. Marvin, creo que todavía sigue enfermo, right? Hoy no tiene quien lo pide, por. Okay, uh, Janet. Hello there. What are what are you talking about? Perfect. What are you talking? Nice, Janet. Saul, you go. Okay, maybe Saul is not available. Liz Sanchez is moving. Veronica Serna, I don't know if Veronica ayuda Yes. Present teacher. Okay, Barito, nice what's your friend? You yeah, very nice pronunciation. Thank you. Okay, and let me check something. Okay. Let's move. Ya pasaron 40 minutos. Qué rápido está eso. Voy a enfermar más rápido para que pase rápido todo. Okay, we're going to have an activity tonight. It is about these features and products, que son características del producto. Remember that we have weight, dimension, and quantity. In this case, we have products, tablets, television, refrigerators. In this case, here we have the weight. It is grams. Está en gramos. Dimension, centimeters or centimeter, okay? And quantity. So what we're going to do is simply fulfill or complete this chart that is similar. It's the same chart, mismo cuadro, same chart, but you have to add, vamos a agregar, the name of the products here. It can be smartwatch, it can be cell phones, computers, it can be whatever comes to your mind. And what I need you to do, it's to complete uh, the part of the weight, the mention, and quantity. You're going to work in groups of three, in group of the tres. So you add, uh, you can, uh, if you want to investigate or, or to Google, any product you can do it so you can have a real a real um, information about the product it can be laundry machines lavadoras it can be dryer machine verdad secadoras iron uh, como se llama? planchas yeah, whatever comes to your mind remember weight dimension and quantity this is something that you have already in your manual Okay, so that's not going to be any problem. Remember, grams, centimeters, and this is quantity, easy peasy, okay? Así que uh, maybe we can have, um, Juancito, maybe, can you have a screenshot of this? Ya tienen el manual, ¿verdad? Pero tal vez un screenshot podría hacerle de... de... Ya las mandé. Oh, very nice, Juancito. Thank you very much. Okay, just give okay. me a second. Well, you can investigate or look for on the internet so you can have a better idea. Pueden empezar a buscar ya para completarlas.
Ya necesito que aceptes no te ha llegado la solicitud. Teacher. Hola, Abby. <risa> Perdón, no pude conectarme a las 8. Vengo llegando y en el camino me fue imposible conectarme. Vaya, ya te, ya te agrego un grupo, ¿oíste? Ok, gracias.
Ok, let's see what you have here. Vamos a ver qué es lo que tienen por acá. De los productos. Necesito que cada quien me diga un producto, ok. De los que tienen por acá. Maybe we can start with Frank and then Janet. Ok, Frank, are you ready? Are you ready? One moment. Ok. Yeah. Eh, ¿Sería lo que uno encontró o lo del compañero? ¿Con quién trabajó? Como sea, de los tuyos podría ser. Por ejemplo, okay. así. ¿eh? Me dice tablet, eh, 107 grams y así. ¿Verdad? Sí. Y el otro compañero okay. puede ser cada quien el suyo, puede ser no problem. Oh, no. Eh, products is coffee maker. Ok. Eh, 30 inches. Eh, dimension. 3 pounds. 20, 25. Ok, nice. Ok, good one. Thank you. Quantity, 25. Eh, Janet en eh, Juancito. Pensando, pensando, pensando en la droga, el café. Ah, no, pues sí, <laughs> lo que nos mantiene vivos. Okay, exactly. Nice. Yes, Janet en eh, Juancito. Eh, teacher, eh, yo escribí eh, tablet en weight, eh, one pound. Dimension 15 centimeters y quantity 100. Ok, solo que. Ah, ok. One pound, una libra. Mm -hmm. Ese es el peso. Ok. Sí, 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 sí. Ok, thank you. Juancito, and then we go with Carlos. Ok, Juan, what you got? No sé si vamos a presentar lo del grupo o solo uno en sí. Only one product, un producto. Ah, ok. Eh, TV, o oh no, le voy a presentar el mío. Eh, smartwatch. Yeah, smartwatch. 0.0.06 yeah. gram. O uh -huh. por... El por, ¿cómo se dice? X. Bye. 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 0.06 gram. Yes. Uh -huh. Ok. Eh, la dimension. Eh, weight 0.10 gram. Uh -huh. La dimension 0.6 centímetro por o oh, at 0.6 Point six centimeter, uh, quality four. Okay, very nice. Smart watch, yes. Thank you. We go with Carlos and then Flor. Okay. Okay, the product is a uh, iPhone 12. Uh, mm -hmm. The weight is 162 grams. The dimensions are 14.6. 16.7 centimeters per 7.5 centimeters per 7.4 millimeters or the screen 6.1 inches. The quantity is two. Okay, yeah, really nice. Good because of the millimeters. Thank you. Okay, Flor, and then we go with Elia. Product uh, computer, computers. Computer. Uh -huh. 12 inch, weigh 7 kilograms. Quality, one. 818. Mm -hmm. Okay. Thank you, Flor. We go with Elia and then we go with uh, who else? Jose Mauricio, maybe? Hello. Um, com computer is uh, Lenovo. Um, 
wearing um, force pumps, a uh, dimension 13 by uh, uh, por, como dijo que decía, by die uh, uh, 15 um, two. Okay. Thank you. Uh, Jose Mauricio, you have something? I don't have any... Uh, ah, no, no, no hay problema. Ah, después vemos. Sí. Tranquilo, Jose. Thank you. Okay, uh, Carly and then Silvia. Okay. Mm, uh, TV Smart. Mm -hmm. uh, weight. Uh, 224 pounds. Dimensions. No, miro, permítame un segundo. Mm -hmm. 188. Dot. Two. Centimeters. Okay. By 105. Uh, el punto es dot, vea. Dot. Mm -hmm. Or point. Ah, dot decir? two. Mm -hmm. Mm -hmm. Point okay. two centimeters. And quantity, four. Mm -hmm. Okay, mm -hmm. thank you. Very nice. And we go with Silvia and then Berito Cerno. Silvia, you have something? Okay. Um, washing mechanic. Okay. Um, no se pronuncia el peso. Weight. Weight. Um, 64 kilos. Mm -hmm. Y dimension eh, 60 centímetros de ancho. Mm -hmm. um, 82 de al altura. Ok, altitude, yes. Altitude, profundidad. Mm -hmm. Deep. Uh -huh. 60 okay. centímetros. Uh -huh. Okay. And we're going to continue now. Okay. Elizabeth, eh, ¿pudiste obtener alguna información? Teacher, escuché que hablaban, pero no sabía de qué hablaban. No hay problema, Elizabeth. Ahí después vemos. ¿Verdad? Okay. Este, ok, continuando. Recuerden siempre preparar la respuesta con todas las palabras en inglés. Y por eso les doy suficiente tiempo, ¿verdad? Para que todos lo tengamos de toque. Vamos con la pregunta. Name one or two occupations that you would never do. And why? Cosas que ustedes nunca harían. Se refiere a ocupaciones, no a retos. ¿okay? I would never be a... Por ejemplo, yo nunca sería un... An example, I would never be a, a doctor, for example. Nunca sería un doctor. Un ejemplo, that's just an example. Okay, I would never be a veterinarian. I would never be an engineer. I would never be a lawyer or whatever, mason, carpenter, whatever. It doesn't mean that it is not a good job. No quiere decir que es un buen trabajo. It means that maybe we, are, we don't have the abilities, or maybe we wouldn't do a good job. No haríamos un buen trabajo, a eso se refiere. Okay, so in this case, I will ask to Carly. What about you? Okay, vamos a ver. I will never be a pilot. Okay. Because I'm afraid of heights. You don't like heights. Mm, really, I don't like them. Okay. And get back to forensic pathologist. <laughs> because like they work with dead people. With corpse. Mm -hmm. Yeah, with corpse. Okay. No sé. Me da cosa la sangre. Yeah, and that's good. I don't know. Maybe nightmares. Que son par de pesadillas. Eh? Maybe. That depends. Yeah. On the people. Okay. Uh, uh -huh. También por, por lo, las cosas paranormales que pasan. Uh -huh. Por oh. el ghost. Y también escribí 
Ear doctor. Ear doctor. Ear doctor, yes, because they have to work instantly mm -hmm. uh, on people who has an accident. With accident. emergencies, right? Yes. Okay, thank you, Carly. Very specific and detailed uh, answers. Thank you very much. Juancito sí. wants to say something. ¿Qué no sería, Juancito? Dinos. Confesate. Yes. Then we we'll go with Flor. I will not do this type of work because of the sanitary risks to which water was the water treatment plant operation are yeah, I guess that's, that's delicate. Yes. Yes. <laughs> and a lot of bacteria, <laughs> right? I, I feel but, you, Juancito. Yeah. Yes, so, I consider that even uh, it is dangerous. The second, radiologists, I would uh, not like to be exposed to, to radiation. radiation. Yeah. Continue at this harmful to health. Yeah, uh, it is. Congratulations mm -hmm. that mm -hmm. people mm -hmm. dedicated uh, themselves to this work. Uh, yes, with the time is passing by, the body feels like reactions of the yes. radiation. Mm -hmm. It is, yes. Well, two jobs. You will never be, Juancito. Yes, I'll never be. And then for the rest, no problem. For the rest, it's sería lo que sea. Es que todo. <laughs> Ajá. Sí. Domador no. de leones, de serpientes, y de whatever. Sí. Oh. Whatever and never. Ahí está. Yes. <laughs> At the end. Well, thank you, Juancito. Okay. Very, very good option. Yes. Thinking about it, it is kind okay. of dangerous. Okay. What about Flor and then Carlos? Uh, I would not like to be a police officer because I have always been afraid of a sense of violence. And I will not be a motorcycle racer because I am very afraid of motorcycle speed. speed. Okay, yes. Well, no police officer, no la veríamos de, de policía florcita, or motorcycle riders. Yes, they tend to have a lot of okay. um, speed. They travel with a lot of speed, really dangerous. Okay, and be in police officer because of the violence. Eh, okay, Florcita. La dos me dan miedo. Nunca se ha subido a una motocicleta entonces. Sí, a Florcita. Fíjese que sí, pero le voy a decir por qué me dan miedo las motos. Porque hace muchos años ahí por la Torre Cuscatlán íbamos nosotros, íbamos no tan rápido pero el carro no se podía detener y le pegamos a una motocicleta y el señor cayó justamente, yo iba acompañante y cayó encima de donde yo iba y el señor rebotó en el vidrio y rebotó, entonces yo quedé súper impactada y yo puedo ir en un carro y veo una moto adelante y si la gente va sobrepasando, yo mejor cierro los ojos porque me recuerda eso. Entonces, asocias, ahí quedé. asocias sí, no, ese no. incidente. Claro. Y a mí me pueden decir, y me puedo subir en una moto, no, mejor me voy caminando, pero yo no me subo a una moto. Vaya, Florcita. Okay. La dejaron curada. Qué mala por la experiencia. Ok. Sí. Bien, Florcita. Ok, thank you for sharing. I know it is kind of difficult and even it's dangerous. Bueno, no sé si han notado, you have noticed, people nowadays is driving crazy. In El Salvador, están manejando a lo loco. A lot of people is insane. No, como que no están bien. ¿Verdad? Ok. Well, be careful. Carlos, you go. I will never be. Ok. I will never be a builder as there are many dangerous and I don't like hates. The hates, uh, yes. I have. Torturas. I have. Mm -hmm. 
I have vertigo and machinery is not my thing. Yeah, yeah, that's it, yes. And it is a really hard job, un trabajo difícil, duro, yes. It is not that easy. And you have to work with heights specifically. And here in Salvador, people, they are commonly, maybe they're not aware or they don't like to use safety security or yes, safety tools. No le gusta utilizar toda la cuestión de seguridad industrial or talking about buildings. They even they don't use helmet, news and casco. They don't. They say Clean no. windows. Pero, pero ni arneja no. usan. No, ah, no, no usan arnés. Como que son Spider-Man, they relax. So <laughs> yeah. Yeah. El equipamiento para, lo, para, la, para los trabajadores y ellos en su mayoría eh, se revisan cámaras o cosas así, no andan el, el equipo de seguridad. Dicen de que se trabaja de una mejor manera, es cierto, se trabaja más cómodo, pero no. Así que compañeros, ocupen. Porque yes, es un gran papel. Es importante, es importante, es parte de la seguridad y la empresa pierde también. Okay, we go with the worksheet. In this case, here we have present continuous, very easy topic that we have studied before, but we have having, well, we are having just a, like a review of this. And uh, remember, we have the affirmatives. And in this case, we always use verb B. The three forms of verb B and always the main verb with ing. For negative, we use not. And for interrogative, we use verb be at the beginning, right? Easy peasy. We don't have problems with this. Very nice. So uh, I am, you are, he, she, it, we are, and so on. Okay. So as we already know this, we have some other pictures. And this. And this. Okay. We have like divided in singular and plural, but actually they are the same. So now that we have here, let me tenemos la manera para contestar. Um, sorry. Okay. Let me check something. No, but it's el pasado. Vaya, para utilizar el presente, es bien fácil, miren. Eh, you are playing, tú estás jugando. Negative, you are not playing. Y la pregunta, are you playing? En el pasado, no util, vamos a utilizar wa, eh, am, is, are. Solo utilizamos was y were. Was para los singulares, were para los plurales. Y es básicamente... Eh, muy, muy similar, ¿verdad? Solo eh, intercambiamos el verbo to be, ¿verdad? Y miren, fácil, afirmativa, positiva, negativa y la pregunta. De hecho, I consider, in fact, I consider that it is easier, eh, past continuous. Pero aquí vamos a trabajar siempre con el presente porque déjenme ver qué tenemos acá. Ok, vamos primero con el presente siempre. Easy. So we're going to complete these sentences. I am, you are, he is. Después vamos a ver el, el pasado continuo. Ok, I need you to uh, select one of these uh, sentences. Remember, el verbo que está en paréntesis es el que vamos a utilizar. Eh, no utilicen el to, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, repito nuevamente. ¿Verdad? Um, she is playing, she is not playing, is she playing? Ok. Vamos a ver si tenemos a José Mauricio para comenzar acá. Y luego vamos con Francisco. Ok. Number one. Uh -huh. She. Eh, are. Ah, uh ah. -uh. She. Uh, ah, she, no, she. She. Uh, ¿Con qué va she? 
Verbo to be. He is. Mm -hmm. She is, uh, ah, perdón, uh, playing. Yep. Okay. Okay, thank you, Frank. And then we go with Janet. Okay, number two. Mm -hmm. They are swimming in the pool. Perfect. Okay. Uh, Janet and then Elizabeth. Mm. It, it is rain. It is raining. Yes, raining. raining. Thank you. Okay, we go with Elizabeth and then Elia. Teacher. Yes. Una pregunta. Está en la pantalla algo. No ves nada. No. Solo en la esquinita, el, el rectángulo donde aparece su foto y todo. De verdad. Pero sí, no veo nada. Sí, eh, a ver si me confirma. Sí, sí, porque los demás estamos contestando acá. Creo que. Sí, yo pensé que está, estaban Ajá. trabajando con algunas páginas o algo, pero no, yo creo que sí estaban compartiendo páginas o algo, ¿verdad? No. Porque sí, no me aparece nada. Ibas a decir algo. Igual, cuando estuve, cuando estuve en el grupo. Tardó bastante en sal salirme del grupo, incluso tuve que volver a salirme y entrar nuevamente. Y ahorita sí no veo nada, solo el recuadro donde está la foto suya y todo eso. Uh -huh. Debe de ser su internet. Sí, el in eh, tu internet debe de ser. Pues a lo mejor sí. Bueno, entonces se pasa el inicio de la clase a mí, yo sí yo puedo entrar. Uh -huh. Bueno, entonces sí, eso ha de ser. Sí, intenta, si no, cierra y vuelve a entrar, Elizabeth, ¿ok? Ok, gracias. Ok, eh, Carly, tal vez nos ayudas, and then Flor. We are listening to music. Perfect. And Flor, and then we go with Juancito. Teacher y listening no lleva dos N antes de la ING. Eh, no. No, solo una. Solo una. Uh -huh. Uh -huh. Eh, se le agrega otra consonante cuando, ¿cómo se llama? La última, cuando uh, son eh, monosílabos. Por ejemplo, running. Run, correr, running. Uh -huh. ¿Verdad? Right. Hit, de golpear y así. Uh -huh. Gracias. You're welcome. Uh, Juancito, and then we go with Silvia. Yes. Uh, number six. Yep. The students are texting. Yeah, texting. Okay, no problem. Yeah. Yes, we go with Silvia and Carlos. Silvia, we can hear you. Seven. Yeah. Seven. Uh, Max. Max is dancing. Yeah. With two girls. Mm -hmm. Otro nivel este Max. Okay, thank you. Carlos, will you go? And then we go with Gisela. Okay, number eight. Please. Uh, I am waiting in front in, of the shop. Yeah, perfect. Gisela, are you there? I'm here, teacher. Please. The cat sleeping in the basket. Yeah. Mm -hmm. Okay. And we're going to finish with Celia. Uh, Elia, perdón, Celia. Digo. Elia, ¿cómo que es la canción de Leodan? Okay, Elia. Hello. Number 10, please. Number 10. He is uh, repairing. Mm -hmm. Jerry's bike. He's repairing Jerry's bike. Okay, thank you. Very good job. Now uh, let's continue with this. Name one or two occupations that you will never do and why. 
And we're going to listen in this case to uh, Frank. And then we go with Laura. Okay. Um, I never, I do never. B. Is a motorcycle de delivery man. Oh, okay. Y acá tengo una pequeña confusión, teacher. Okay. Es explosive. Eh, usted me corrige si es explosive, explosive man o bon, eh, bon man de, de explosivista. Uh -huh. Los dos se pueden. Uh -huh. Yes, yeah, but it's, it's better explosive man. Porque Bombman se escucha como alguien que es como un suicida. <risa> que va ahí. A, <risa> como que está el Iván, este sí, Francisco. Medio violento. <risa> este Francisco va a Dicom, a Dicom va a ir por todos los que nos quieren. Eh, ok. And the 80, 80 year service militar, no good uh, the course. Ok, yeah. I can imagine it's really, really extreme, muy extremo eso. Yes. Yes, yes. Look at the protocol, the protocol. Como hablan los talibanes, bro. Sí, este Francisco, creo que tiene mucho que contar. Okay, thank you, Francisco. Very nice. Okay. We go with, what else? Uh, Laura, are you there? Yes. Okay, uh, Laura and eh, Mirna. Uh -huh. Okay, I will never be a chef uh, mm -hmm. because I don't like to cook. Okay, Lauri, but can you cook? <laughs> ¿Puedes cocinar? Yeah, basically. Mm, lo básico. Yeah. Basic, okay. Laurita, no lo y creo. la segunda aún no la descubro todavía. Okay, you are thinking about it. Estás pensando todavía. Vale, yeah. so, Laurita... La vamos a mandar a clases de gourmet. Thank you. We go with Janet and then Gisela. I would never be a police mm -hmm. because I am a group of weapons. Ah, weapons, yes. Weapons. weapons at the end are very dangerous. Even you can use it for safety, aunque lo utilice por seguridad, safety, but at the end they are very dangerous. And if you don't take care, you can have accidents at home, right? Mm -hmm. With kids and a lot of things. It has happened, yeah, pasado. Uh, thank you. Uh, only one, right, Janet? One, police officer. Uh, one, teacher, one. Perfect, thank you, Gisela, and then Saul. Okay, uh, I will never be a liar. Because I will be afraid to defend. <laughs> a buyer? So, one of them? Yes. What do you mean? Uh, be afraid to defend someone bad? Mm -hmm. Okay. So, you don't like it? Okay. One, only one job. Um, and I will be a kindergarten teacher. <laughs> really? Yes, well, I don't know. <laughs> well, I I have not been a kindergarten teacher, but I have taught to kindergarten kids. No he sido un maestro de kindergarten, pero sí le he enseñado a ese nivel inglés. It is okay. it is really consuming. Te consume. You need a lot of energy. Mucha paciencia. Envejece rápido uno ahí. No, hombre, si las canas me salieron rápido por eso, pero but, <laughs> but it is really, really interesting. También tiene una parte afectiva muy, muy interesante. Los niños son okay. bien afectivos, son bien sinceros. Yes, it is it's really good. I consider like the four years that I worked with kids, I learned a lot. Yo aprendí mucho. Cuatro años que, que trabajé con pequeñitos. I learned a lot from kids. They are so smart. ¿No se imaginan el, el nivel de, de inteligencia memorística que tienen esos niños? Y son muy creativos. No. Sí. Es, son... es que eso no se les quita, pero a veces quitan mucho la paciencia. Yes, 
and there are yeah there are different cases yes okay but no kindergarten teacher okay I don't. <laughs> oh, okay, ah, pues no le damos trabajo, no hay problema. Y Saúl. Okay, thank you. Are you there, Saúl? Maybe not by the moment. So we go with uh, Mauricio. Okay, uh, permítame, quiero ver dónde tengo esto. Bueno, I work. Or never be a doctor or anything like that. I can cannot imagine a Beijing in a hospital again. The when I was a children, I speak a lot of time why bronchitis. No sé cómo se dice. Yes, bronchitis. It's bronchitis. Yes. Ah, uh, you were ill. Estabas enfermo. So sí, you experienced that. Año, de bronchitis. Entonces siempre me internaba. Okay. I imagine you were you had your doses of some therapy. Okay, breathing therapy and yes. you know, all those things. It is tiring. It's cansado. And it is. Yes, it's painful. Yes. Doloroso también, it's painful. Right? Horrible, horrible, horrible. Okay, yes. And Por eso maybe... no me gustan los hospitales. <laughs> yeah, I guess nobody likes it, but hospitals maybe are not the best place to work, okay? Sí, bueno, tengo dos historias. ¿Por qué no me gustan los hospitales y por qué no me gustaría ser doctor? <laughs> okay. Ven, porque One tengo familia. Ni, eh, ni las enfermeras de eso. No, ah. ese es Marvin, es Marvin. Sí, es Marvin. Tengo Eso familia que... Nada, que... Okay. Ajá, Mauricio. Tengo uh -huh. familia que de enfermeras, doctores, enfermeros, eh, por parte de mi papá. Ok. Y ellos querían que yo estudiara eso, porque la mayoría trabaja en el Hospital Nacional de Iloá. Entonces me decían, mira, estudia aquí la plaza de la tele. No, no me gusta. Entonces me querían obligar. <ríe> no, bueno, Ay, el bueno sí, eh. pero sí. no para mí tuyo. Era una vocación. Entonces, por muchas cosas que pasé cuando era niño, entonces como que no un hospital otra vez. Ok, yes. It's not for you. No es para ti, definitivamente. Sí. <ríe> okay. Okay. Very nice. Yes, even deals with blood, it is not easy. También lidiar con sangre, with wounds, heridas, or difficult patients. También hay pacientes difíciles. A lot of... Me desmayo si veo sangre. Yeah, I can imagine, yeah. It depends on everybody. Okay, thank you. Mauricio, we continue later. Okay, here we have a countable versus uncountable nouns. Write a question to match each answers. Eh, vamos, aquí tenemos respuestas. Tenemos que crear las preguntas. I have 50 boxes of thread. They have some floor cleaners. Um, he needs two gallons of gas for the lid. Uh, we want six packs of butter bars. And Anna and Hugo need a lot of water. Okay. So uh, in this case, uh, let's check. Vamos a revisar qué preguntas podrían eh, adecuarse acá. ¿Verdad? Yo tengo 50 cajas de hilo. Ellos tienen algunas eh, limpiadores de piso. Él necesita dos galones de gas para, ¿verdad? Yes, Carly, you are, are you ready? Yes, we the okay. first. Please. How many boxes do you have? Yeah, easy peasy, right? Yes. Ah, facilísima. Thank you. How many? Yes. Eh, siempre vamos a utilizar how many or how much, así como lo hizo Carly. Okay. 
think about it. You tell me if you're ready. We have four more questions to create. Any other volunteer? Bien, vamos a ver aquí si sí, nos apoya. Verónica. Sí, yes, Juancito, de Verónica. Eh, number two. Ya. Yeah. How much mm -hmm. how much uh, floor cleaner some flo floor cleaner yes mm -hmm. cleaners do they have in este caso mm -hmm. ah, porque okay. estamos hablando que ellos tienen yeah. verdad yeah yes. thank you very nice okay and here we have some other thank you, Veronica. Ready? And then we go with Flor. Three. How yes. many gallons of gas he needs? Does he need? Mm -hmm. he need. Does for the he lift. need? Yes. Ah, for the lift. Yes, that's it. What about Flor and then Gisela? And number four, mm -hmm. how many, how many uh, packs? Eh, sería, yes, packs. Packs of butter bar, bars. Mm -hmm. Do you need? Porque cuánto necesita y de ahí nosotros, ¿verdad? Mm -hmm. Okay. And he said the last one, please. Yes. How many water need Anna and Hugo? Ahí, para el agua, no utilizamos how many. Oh, how much? No. Mm -hmm. Okay. Yes. To Anna and Hugo need. Mm -hmm. ¿Cuánta agua necesita? Mm -hmm. agua, eh, ¿Cuánta agua necesita Anna? You okay? So here we have. Thank you very much. And um, we continue with this. So uh, let's have this listening activity. Tenemos una actividad de listening. Okay. So be ready to write what you listen. Just let me prepare this audio file. Audio file. It's incredible, but the little girl at the front of this photo is my grandmother. Look at her. She was only five years old in this picture, and she still remembers the day it was taken. It was September 1914, and her two uncles, Peter and Lionel, were going to France in the war. They wanted to take a picture. The two women in the middle were Peter's wife and Lionel's girlfriend. 
They look very sad. You can understand why. The woman at the back worked in my mother's house and the man wearing the dark clothes with a cap was a driver or something like that. My mother knows the full story. If you look very closely, you can see that my grandmother has a tiny handbag in her hand. She was like that. She was a little woman even when she was five years old. She loved her uncles very much and even now. She says things like, my uncle Peter loved cheese. Peter died in the war sadly, but Lionel came back and became an actor in the theater. My grandmother got married when she was 17 and had seven children. Okay, let's listen one more time. It's incredible, but the little girl at the front of this photo is my grandmother. Look at her. She was only five years old in this picture, and she still remembers the day it was taken. It was September 1914, and her two uncles, Peter and Lionel, were going to France in the war. They wanted to take a picture. The two women in the middle were Peter's wife and Lionel's girlfriend. They look very sad. You can understand why. The woman at the back worked in my mother's house and the man wearing the dark clothes with a cap was a driver or something like that. My mother knows the full story. If you look very closely, you can see that my grandmother has a tiny handbag in her hand. She was like that. She was a little woman even when she was five years old. She loved her uncles very much and even now. She says things like, my uncle Peter loved cheese. Peter died in the war sadly, but Lionel came back and became an actor in the theater. My grandmother got married when she was 17 and had seven children. Okay, let's listen to some of you. Volunteers for this audio is kind of, kind of long, poquito largo. Okay, Juan? Tell us about it. Okay. It's incredible little girl. Remember he was September. We're going Frank. Peter wasn't right. My mother, grandmother, a little woman. He said 17 children. Yes, a lot of kids. Very nice one. Uh, anybody Thanks. else? Thank you. Okay, uh, the little go. girl at the photo, uh, no, pardon, the little girl at the front in this photo is my mother, they look very sad, she mm -hmm. loves her uncles, they want to take a picture, if you're looking very closely. Yeah, good one, good one, thank you Carlos, very nice ideas from this fragment, Francisco, what do you have? Okay, uh, grandmother, remember it was September, war, girlfriend, driver, my mother, little woman, 70 children. Hmm? 70 children, yes, a lot of kids, thank you. Carly, thank you, Frank. What else can you mention? Sí, yo tengo un montón de teacher, a ver, que yes, but the little girl in front of this photo is my mother. She was only five years old. Mm -hmm. She was a little woman. My uncle Peter loved kids. Uh, the photo was taken in 1914. Okay. Lionel's girlfriend, if you see very closely, she loved her uncles. And she got married when she was uh, 17. And he had, and she had seven children. Mm -hmm. Okay. And very good. Imagine she got married when she was 17. Como, como que salvadoreño, que los 17 se casó. Sí, sí. Okay. Well, uh, thank you for your, your, Ideas, presses, 
Look at this. It is a big paragraph. And yes, it is about uh, description of a photograph and about a grandma, right? A grandmother. She was only five years old, this picture, and she remembers and so on. Okay, talking about uh, some other relatives of this grandma. Okay, and I consider that you already know these words. Ya conocen todas estas palabras, okay? But they talk about some dates, algunas fechas, and some of the relatives were, uh, went to the war, fueron a la guerra, and so on. But I, I know that you, well, most of you have already written uh, different words. Sé que algunos escribieron una palabra, dos, tres, cinco, ocho palabras, and that's really nice. Okay, solo nos quedan 12 minutos. Rápido, ¿verdad? Um, vamos a ver, Elizabeth te tocaba la canción, ¿verdad? Pendiente. Abby. Abby, hello. Va a cantar. Ajá, Elizabeth. No, ok. Vamos a esperar un poco más. Mientras tanto, vamos a ver. Está preparando, está afinando la voz. Para que no le salgan gallos como a mí. Name. Uh, one or two occupations that you will never do. Y vamos a preguntarle a Berito, Verónica Cerna, está por ahí. Y luego a Elia, ¿ok? Yes, teacher, I am here. Ok, please tell us. I will never be a waitress because I am very clumsy with, with time. With time, mm -hmm. ok. Oh, I know, I have been a waiter. It is not easy. It's really difficult. And besides, uh, you have to work with the time. You have to work with quantities, with orders, and you uh, you need patience a lot. Necesitas paciencia because there are a lot of yes. customers, muchos clientes. Very difficult, pro problematic. Okay, thank you, and Elia. And then we go with Silvia. Hello. Um, hmm? I will never be an um, astronaut. Keep me focused of why. Okay, not an astronaut. <laughs> no, vamos a tener a Elia en el espacio. Okay. <laughs> Thank you. What about Silvia? Okay, maybe Silvia is not ready. Quizá no tenemos lista. Silvia, vamos a ver. Douglas. Bueno, si no está Douglas tampoco. Vamos con Frank. Ah, no, ya dijiste, ¿verdad, Frank? Sí. Yes. Okay. Yes, yes. Saúl, también yo lo llamé. Bien. Creo que estamos terminando. Yuri se está de oyente. Ok. Bueno. Al parecer tenemos dificultades con Elizabeth con la de la canción. Ok, Alexandra. Tiche, tiche. Eh, sí, tengo la canción. ¿La tienes lista? Sí, la ya tengo. Está, sí. Está lista. Ok. Ahorita se las comparto. Me avisan si la ven. <risas> Vaya, solo dame un minuto para que pase Alexandra. Ok, Alexandra. What about okay. you? I will never be. I will never be Polish teacher. Okay. Uh, a lot of physical efforts on some very rural place. Siempre okay. andan en zona bien. Okay. Um, marketing marker since she never. Has a way of life for work and for work sex. Siento mm -hmm. que esa carrera es horrible y mucho demanda oh, okay. tiempo. Gracias. Thank you. Yes, I know it is not for everybody, remember. Sometimes it's like 
out of uh, our hands. Thank you. Uh, okay, Elizabeth, you can share now. Okay, ahorita le voy a compartir entonces. Me avisan si lo ven. Vamos a revisar. Uh -huh. Bien, por el momento no podemos ver nada. Tal vez si esperamos unos segundos para ver el... Sí, esperen un momentito. Ya va, va a aparecer por ahí. Ok. <ríe> Aunque no la veo, no sé dónde está. Ya va llegando, ya casi, ya merito. No puede ser. Sí, a veces es, es el internet. Ahí. Sí, pero yo creo que está por aquí, solo que creo que está en capturas. Por eso no la hallo. Ajá. No voy a mostrar una captura de una conversación. ¿eh? ¿Cuántos memes captura no. para haberla perdido? ¿No? ¿Sí la ven? Yes. Sí, hoy sí. A ver. Vaya, esa es. La canción se llama Another Time, Another Try. Este, oh. He puesto algunas palabras en color para que puedan identificarlas. Uh -huh. sí, qué chido. Tenemos is, eh, verbo to be, ¿verdad? Yeah. Tawin es un verbo, está en participio. Están también okay. algunos que están en verdecito, que es am, I'm, que son pron, personal pronouns. Tenemos también I'm, que es este, yo y por lo menos yo estoy, creo que es I'm. Tenemos okay. también why. Está it, you, que son personal pronouns. Tenemos también el verbo how. También un auxiliar, el would. Tenemos con, que creo que es un verbo en pasado, ¿verdad? Creo uh -huh. yo. <ríe> y también tenemos move, movie. O movie, no sé cómo se pronuncia. Move, sí. Ajá, sí, también un verbo. Ok, esa de Another Town, no, no me suena. ¿De quién es? Ah, pues, yo la busqué y la primera canción que encontré es esa. Esa le tomé la captura. Qué bárbara, Abby. Creo no, que no la era conocer. de... No, pero creo que decía que era de... Uh, yo ni porque vi el nombre, yo no supe cuál es. ¿Cómo se llaman esos que cantan...? Río de Babilonia, pero en inglés, The River of Babylon. Ava, creo que es. Ava. No han escuchado de Ava. Sí, pero no creo que canten sí. River of oh, Babylon. Ah, sí, ahí me parecía son? que eran de ellos. Pues no. yo no sé. ¿Son de ellos? Sí, sí. Anoten el nombre y van a ver qué de ellos es. Vaya. No me pidan cantarla porque no, no, ni siquiera no. la había escuchado, así que no me la no, puedo. No, 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 que la cante. Sorry. <risa> otro día haré el coro con este, otro más. Esa que no la conocemos. De, de sí, M, no, yo no. tampoco. Si yo la encontré por ahí y yo dije, esos verbos me van a funcionar. <risa> bueno, Carlos nos decía otro teacher. nombre. Thank you, Elizabeth. <risa> ya casi la cantaba. Este, ¿Qué grupo dices, Carlos? Eh, Bonnie M. Que canta de Ruby vs. Pavilion. Es, es eh, artista singular, es cantante. Singer eh, o es cantante. Es un grupo, es un grupo. Ni, eh, ya me puedo. I, have, I know that song. Sí, conozco esa canción, pero no. no la, ¿Cómo se llama? No, no conocía el artista o el grupo, pero ah, bueno. Yeah. Sí, bien conocida. Ah, Esa bueno. creo que me hubiera sido más fácil, ¿verdad? Y Elizabeth, ahí esa hubiera sido lo más siento, fácil. Lo siento, lo okay. siento. Hola, de Dancing Queen, como dice Berito. Ok, my friends, <risa> eh, it's time to say goodbye. Um, como decía Bon Jovi, so I'm going to check the attendance list. Say hi, hello, good evening, goodbye, good night. Comenzamos con Abel de Nilsson, que creo que ya no se conectó. Eh, Abigail, hello. Hello, teacher. Alexandra. Bye. 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 Silvia. 
Hello. Hello. Brenda no se conectó. Carlos. Presente, chat. Right. Carlos, ahora nos tocaría la sesión uno a uno, ¿ok? Te quedas después de la clase. Ok. okay. Perfect. Eh, Douglas. Not here. available. Thank you. Elia. Ok. Eh, Flor. Present teacher. Thank you, Frank. Present teacher. Okay. Thank you, Gisela. Present teacher. Nice. Uh, Mauricio. Present. Good. Juancito. Present teacher. Good night. Okay. Good night. Julissa. Carly. Present teacher. Laura. Thank you. Present. Ok, Marvin, no, Janet. Saúl. Present teacher. Ok, Liz Sánchez. Joan, Benny. Ok, Berito. Joan, present teacher. Ok, bye. Janet está llamando a Joan y nosotros aquí pendientes. <laughs> ok, Berito, ok. Tenés cuidado, Janet. <laughs> Ok, my friends, espero que hayan terminado la unidad 1, ok? Nos vemos Bye. mañana. Ok, good night. Good night. Bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Ok, Carlos, eh, vamos a darle una pequeña revisada. Si consideras uh -huh. que hay algún tema que... Bueno, antes que nada, consultarte. ¿Ya has tenido otros cursos de inglés? ¿Has participado en cursos de inglés? ¿O has no. estudiado inglés por tu cuenta? Bueno, hace años estaba en, en unos cursos de inglés, pero hace muchos años, ahí por el 2002, creo, en la única uh -huh. es de Santa Ana. Pero desde ahí ya no pude continuar, de ahí por mi cuenta, eh, con videos, canciones, a ver algunos videos en inglés con subtítulos, por ejemplo, para ver lo de las palabras. Y lo que me cuesta un poco es la... La, la afluencia, el, como, for, uh -huh. como formular la fluidez y todo eso, sí, sí, uh -huh. eh, pero escucho que, que tienes un inglés muy, muy bueno, ¿verdad? Y todo eso me alegra que, que seas autodidacta. ¿Los tres módulos los has estudiado de corrido este año o han, han sido eh, regulares? No, no, es que, no, es que este el curso en el que estoy ahorita... Eh, que me habían mandado una evaluación y yo envié la evaluación y me dijeron que iniciaba desde el módulo 4 el principiante porque ah. me preguntaron si podía iniciar desde el principio o si me podían ellos evaluar para ver en qué módulo me metí uh -huh. ajá entonces ah, hiciste el placement test que es eh, uh -huh. para evaluarte qué tan cómo estabas ajá es un diagnóstico ah, entonces sí no pero está bien son uh -huh. bastante bien, este, Carlos. Entonces, este, considero que captar rápido la, las, las, ¿cómo se llama? Las palabras, vocabulario. ¿Hay dificultades con la grammar, con la gramática hasta ahora? Nada, un poco. Lo que hago es, ¿cómo se llama? Buscar un poquito así como de ayuda, repasar, uh -huh. tratar de hablar. Otros pero... ejercicios, ¿verdad? O algo sobre eso, uh -huh. pero ¿hay algo que se te haya dificultado? ¿Algún...? Uh -huh. ¿Vocabulario hasta ahora? ¿Ha estado algo práctico, verdad? Sí, ha estado práctico. Pues, no, está cierto que todo va bien, porque vamos aprendiendo todo. Ok. Eh, con la speaking activity siento que te, se te facilitan, ¿verdad? Las, la, las actividades que hacemos de, para hablar y todo eso, sí. no hay ningún problema, ¿verdad? No hay problema siento con que, eso. Sí, siento que está bastante bien. Como, como tú lo dices, este, ver videos subtitulados en inglés, eh, la configuración, ya sea de celular o de la tablet o el televisor en inglés, las redes sociales, y estar en constante contacto con el idioma inglés a través de las canciones y todo eso ayuda mucho. Así que siento que va bastante bien. Ya te diste cuenta que hay diferentes tipos de, de pronunciaciones, hay algunos que están un poquito avanzados y otros un poquito, pues, van uh -huh. con diferentes procesos, pero vamos bien, vamos bien. Así que ¿Sí? da, espero que. Eh, también, estés aprendiendo eh, uh -huh. también que hay poco a poco voy viendo también 
este, palabras o pronunciaciones que son, que hablan en el, en, el, en el inglés nativo, ¿verdad? Porque a veces hasta con mi hermano, él me dice unas palabras que yo ni las entiendo, sino que sí. los afroamericanos las pronuncian bastante. Eh, bien diferente, bien diferente. Es como que nosotros como hablamos así, que en lugar de decir espérame, decimos espérate. El caliche. Ajá, el caliche, exacto. Eh, como ellos, ese es el native language, es eh, como nosotros, ¿verdad? Nosotros no es que hablemos el español correctamente, es un español nativo, el castellano nativo de aquí de El Salvador, entonces, pero poco a poco uno va aprendiendo, así que no, pero si tenés, if you have opportunity to practice it with another person, go, ah, hacerlo, ¿verdad? Así que siento que vamos bien, y siempre estoy dando frases, mmm, vocabulario nuevo, y con los speaking activities, así como va, va bastante bien, ¿verdad? Okay. Así que no hay dificultad, eh, accediste a la plataforma para lo de las sí, tareas. Sí, puedes acceder a la plataforma y ahí estoy haciendo las tareas. Va, entonces ahí estamos bien. Este, si puedes avanzar con las otras unidades, adelante. Después de la otra semana, para el otro martes, eh, hay que tener terminada la unidad 2 y hay un examen de medio curso, de midterm. ¿Verdad? Uh -huh. Que no es muy complicado, es como, un, son como tareas casi, ajá, para que uh -huh. eh, si puedes ir adelantado, puedes hacerlo porque si te equivocas, si sale mal, no hay problema porque al final la misma plataforma te da la facilidad de volver a hacer la, las tareas y eh, aumentar de nota. Sí, eso estaba Carlos? viendo un día de estos con las, con las tareas que nos dejan ahí. Sí, es bastante amigable la, la, la plataforma, uh -huh. así que. Eh, bueno, si no hay mayor duda y todo, Carlos, espero que pues, estés disfrutando la clase y vamos a ver cómo avanzamos. Nos faltan todavía 15 clases más. Ya vamos a terminar rápido. <risa> Está bien. Adelante, Carlos. Entonces, nos vemos mañana, ¿ok? Bueno, pues, feliz noche. Gracias, hasta mañana. Feliz noche. Bye. Thank you.